Hi friends, in this video, we will learn the redemption of redemption of preference shares. Simply, redemption means repayment. So, we will learn the meaning of redemption of preference shares. Redemption of preference share means repayment of preference share capital to preference share holders. Preference share holders collect the preference share capital. Redemption of preference shares. There are two types of preference shares. Redeemable preference shares and irredeemable preference shares. Redeemable means that is repay. A company is in a lifetime. Repay is preference shares. Redeemable preference shares. Irredeemable preference shares means that is company in a lifetime. Redeem is not a company. अदर कंपनी लिक्विडेशन संभव इच दिनी शेषम कंपनी टर्मिनेट इधर दिनी शेषम रीपेमेंट न अर्थन्ना प्रिफरेंस शेयर्स दिनी आने इरेडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स नो आरद वो मस्ट आइटम कंपनी डा लाइबिलिटी आने कंपनी पब्लिकल निंदम शेयर्स इश्यूज इधर टे कलेक्ट इधर टे ला प्रिफरेंस शेयर्स अ प्रिफरेंस शे� Preference share नो अरना share of the company which get preference over equity shares in redemption and receiving dividend. Preference share नो अरना ला आदेन कुछ preference कोड दलाने equity shares ने कालम कुछ मुड़ी preference कोड दलाले shares ने आना preference shares. इन्दने क्या ना preference कोड दले और नाम दाई टा पारने द redemption, redemption अदा इधर repayment ने समय द equity share holders ने कोड Kemudian ini kal mumba repay je ini ada preference shareholders ni ada. Pina randa amat itu receiving dividend. Dividend je, orang fixed rate of dividend ada. Ada must item company ni profit ni dengilam, illengilam preference shareholders ni dividend je kiti ada. Okay, pemp preference shareholders ni dividend je kiti ada ni selesa matra ane ikuti shareholders ni dividend je korukunola. Pemp preferential rights ni lla shares ni ane preference shares ni paham ni ada. Adinda redemption ni ane, or adinda repayment ni ane redemption of preference shares ni paham ni. Okay, mana slide ni jari kuno. Ini next ni am kenda noka. Okay, ini next ni noka mau ni ada methods. Redemption ni methods ada ni in pricing ni lla redemption engene kya ana. चेने नोकम अच्छ पार ले रेडीम चियो पिने प्रीमियम तले रेडीम चिया डिस्काउंट ले रेडीम चिया ये मोन सिचुएशन लम कंपनी के प्रिफरेंस शेयर्स ले रेडीम चिया ना इट पट्टो पार लेन वरना दा इक्वल टू फेस वैल्यू पर पत्तर रुपए आनो ओर शेयर ने वैल्यू इंगिल आ पत्तर रुपए की इक्वल आय ट आप अत्यंत उबेले वे चिटे शेयर्स से रेडीम चेन द दिन आना पार्ल रेडीम चेन द वारे इन्दा द। फॉर एग्जांपल वन द टे टेन रुपीस। इन्हें नेक्स्ट वन द टे अच्छे प्रीमियम तिलाना द नेगलो मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ने कल कोड द लाइट ले माउंड ने आना प्रीमियम। अदिला आना � 2 रुपीस अब डा प्रीमियम आईटे कंसिडर है आटे डिस्काउंट लंदा नमक साधारण ना रहेना पड़ता है डिस्काउंट लेस टेन फेस वैल्यू फेस वैल्यू ने कॉल कॉर्निटल अमाउंट ले रेडीम चेन अत पे एग्जांपल वन अट नाइन रुपीस वन रुपीस है डिस्काउंट ल अबे इत्रे ये मोन के इसलम कंपनी की प्रेफरेंस इने नमक लीगल कंडीशंस ऐंड क्या नोका मदे इधर कंपनी प्रिफरेंस शेयर्स रेडीम चीम बोल अदले वैरन्ना लीगल कंडीशंस ऐंड क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स अलग ले कंडीशंस अके ऐंड क्या नोका फर्स्ट वन नेट ओनली फुल्ली पेड प्रिफरेंस शेयर्स कैन बी रेडीम्ड फुल्ली आईटे पेज इधर टिल्ला प्रिफरेंस शेयर्स मात्रे रेडीम चिया ना इटला राइट्स ओलो लीगल कंडीशन आना मस्ट आइटम फॉलो चिया एंडा ओबे चिया एंडा कारिंगल आना द प्रिफरेंस शेयर्स फुल्ली पेज इधर मात्रा आना दिने रेडीम चिया ना इटे पच्चर दलो इने नम्मलोडे पार्टली पेड आइटला प्रिफरेंस शेयर्स आना ने वन्टे क अदरन नमले इंदु शेनम ने चैनल आदिम अदरने नमले अज्यूम चिया फुल्ली पेड आके टे फाइनल कॉल विल्च टिल्ले एंड्रे ऐडी टे पिन्ने अदर रेडम्शन चिया ओके अंगे ने आणवे ऐंड अदा पर शेरीकी पारे आणव दरने गिल फुल्ली पेड प्रिफरेंस शेयर सम मात्र रेडीम चोलो पे इन केस पार्टली पेड आईटे तान्द एंगने आना नर्तन ना दा अधिन्द्र सोस ऐंड दाना दे द कंपनी 
ആ പ്രിഫറൻ കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫണ്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്താ കമ്പനിയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷെ എല്ലാ കം കമ്പനിയിലെ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സും ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സിനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് റെഡീം ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് പ്രിഫറൻ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻ ഷെയർസും ആയിരിക്കാം അപ്പം അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഇനി പ്രീമിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കമ്പനി റീപേയ്മെൻ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പം ആ എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കമ്പനി റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അതായത് പ്രീമിയം ആണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്നും പ്രീമിയത്തിൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റെഡീം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ രണ്ട് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പ്രീമിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഒരിക്കലും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കില്ല ഇൻ കേസ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം ബേസിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കേസാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് വന്നിട്ട് സി ആർ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ടു ക്രിയേറ്റ് വെൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യാം രണ്ട് സോഴ്സ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സിലാണ് കമ്പനി പ്രിഫറൻ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് സോ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്നും റിഡംഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ആവും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവും അപ്പം റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഡിമ്മായിട്ട് മാറും സോ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി റിഡംഷൻ സീറ്റ്സ് നടക്കുമ്പം സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ റിഡംഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് റെഡീം ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടാണ് കമ്പനി റെഡീം ചെയ്തതെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ സെയിം വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഈക്വൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കമ്പനി സി ആർ ആറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ലീഗൽ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് അപ്പം നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോണസ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സി ആർ ആറും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ലീഗൽ കണ്ടീഷൻസിൽ
മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് തേർഡ് മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്നും റെഡിംഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും മൂന്ന് തേർഡ് കേസസ് ആണ് റിഡംഷനിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ഷെയർസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് റിഡംഷന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കമ്പനി റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കമ്പനി ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഷെയർസ് ഐദർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇഷ്യൂ ഫ്രഷ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ പ്രീമിയം ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഷെയർ പ്രീമിയം ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ കാൺഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം ബേസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓൺലി ഫേസ് വാല്യൂ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് എത്രയാണോ ഫേസ് വാല്യൂ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പ്രീമിയം ബേസിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പ്രീമിയം ഫ്രം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ പ്രീമിയം പേബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂല് കിട്ടിയ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫേസ് വാല്യൂ റിഡംഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പ്രീമിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുള്ള നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ പ്രീമിയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് മാത്രമാണ് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പാർട്ട്ലി ആണ് പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി പേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി പേഡ് ആക്കി ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി വന്നിട്ട് ടു മേക്ക് ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് അതായത് ഫുള്ളി പേഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പാർട്ട്ലി പേഡ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫുള്ളി പേഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻട്രി വന്നിട്ട് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി എന്താ സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയ കാരണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേമും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാങ്കിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് റിസീവ് ആകുമ്പോൾ എൻട്രി വന്നിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയറിന് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആക്കുന്ന എൻട്രി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റിഡംഷന്റെ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങന
അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ആൻഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എൻട്രി അതായത് എൻട്രി ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റത്തത് വൻ റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ പാറിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വരുന്ന എൻട്രി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആണിത് അപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം റെഡിമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കിൽ എൻട്രി പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ പാറിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സോ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് വെൻ വെൻ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പം പ്രീമിയം ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ആണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് കമ്പനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എൻട്രി വന്നിട്ട് റിഡംഷനിൽ പ്രീമിയം പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആണ് അപ്പൊ സെക്യൂർ അപ്പൊ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓഫ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം പ്രീമിയം റിഡംഷനിന്റെ പ്രീമിയം റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റത്തത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്താ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി നമ്മളിപ്പോൾ പാർലിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി കണ്ടില്ലേ റെഡിമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീമിയം പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് റിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയല്ല പ്രീമിയം നമ്മൾ കൊടുക്കണമാണ് പ്രീമിയം സോ അത് കാരണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രീമിയം ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രീമിയവും പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ അതായത് പ്രീമിയം റെഡീം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഇപ്പൊ ഈ എൻട്രി എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കി കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോകും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ലോജിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാനും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് വന്നിട്ട് അതായത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ 